Hi, I'm Ashwant. I'm a YouTuber and a software engineer with three years of experience as an educator. So Newton School six months full stack development online training providers. This so me you coder aina, student aina, professional aina, or women with zero tech background. Me that enroll lava chu. So me six month training provide uh, provide chase a kami ko ka job guarantee program aina provide chas. So me place aye varko me one rupee ko de pay jals na samle. And we'll coming to Newton School has an initiative called Launchpad. So me coding scratch ni chu prega niche ko ante a platform lo niche ko chu me even certificates ko da ponda chu. Even e videos ko da me Launchpad access chhe chhe. So let's get back to the video. So in this video, we are going to talk about object-oriented programming and basic concepts. So in general, there are four different types of programming paradigms. So we are going to talk about previous videos. We are going to talk about the previous videos. In general, uh, programming language is different types. We are going to talk about procedural language, imperative language, functional programming language. The most advanced and highly using programming paradigm in that is the object-oriented programming. So object-oriented programming, that is, it it just based on object and class relationship. So that is, chala varku real time ke connectches koni project same hai na unna kora. So recent days lo mere real time lo ye company ke liye na kora. So ekko ga use che se di object-oriented programming. So then chala reason suna hi manam abhi tells kontam. So the first thing is object-oriented programming is all about. The relationship between object and class. इकड़ो मनम प्रतिवक्क कॉन्सेप्ट नी ऑब्जेक्ट एंड क्लास तो पोलिस नम. So अलाने मनम प्रोग्रामिंग जैसा. अंधी के इधर ऑब्जेक्ट ओनटेड प्रोग्रामिंग आयेंगे. असली ऑब्जेक्ट एंड टेंटी क्लास एंड टेंटी. मुंडी इडाउट होते हैं नंदर के. So ऑब्जेक्ट एंड टेंटी ओके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन. So anything उपनी जनरल रियल लाइफ लोगोंडा object and so ये देना गुड़ा so if if suppose if you watch ने watch एंड टच एकर यानी तो object ने ना को mobile एंड टच एकर यानी तो object ने ना को mic एंड टच एकर यानी तो object ये ला ये देना गुड़ा मन टच एकर लेते मन access चाहिए कर लेते physical का दाने मन object हो object एंड तो so इकड़ा object एंड programming लोगों का object एंड टेम सिंपल का जब पालन टेम anything which is physically accessible इकर मन physical एंड टच एस तो मन का दो क्लास एंटे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सो वो का ग्रुप ऑफ थिंग्स कलेक्टिव का मनो का क्लास एंटो, इन जनरल एग्जांपल दिस कुंटे मन क्लासरूम, सो क्लासरूम ने मन क्लास एंटो, बट क्लास में तो का लॉजिकल, सो क्लास इन फिजिकल का जो पिच मंटे का स्टूडेंट्स उन्हें डरन्टे, इकर स्टूडेंट्स आने वाले ऑब्जेक्ट्स so मानो ये देना वो कट फिजिकल का जो भी चलने मानो स्टूडेंट में जो भी सम आदि ग्रुप का आदि नए इंटेंट आदि तो कट क्लासेक चेंज देना वाले सो दिन में मानो ऑब्जेक्ट आंटा सो ये रिलेशनशिप ने मानो क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप आंटा इन जनरल ऑब्जेक्ट आंटे क्लास लो उन्हें ये देना � so in the classroom, there are many people. So, we can tell the name of the class in the classroom. But in the classroom, there are many people who are objects. So, you can find out a definition of the class. Class is a collection of objects. And if you look at the class in the physical representation, we can define the object. So, in simple terms, the object is a physical representation of a class. And the class is a logical representation of an object. So I hope it is clear now. So in object-oriented programming, we can use the same thing as we can use the same thing. We can use the same thing in the same way. So we can use the class object relationship in real time. So we can use the classroom and the students and objects. So we can use the same thing in real time. We can use the same thing in the same way. We can use the same thing in the same way. So, we have a bunch of code, there are different features, but we define it as a class. So, we have a programming language like C++, Java, Python. So, we have a OOPS concept in this object under programming. So, we have a class object relationship in this class object relationship. So, we have a group of sentences or group of statements in this class. So, this class is the first object that we have. So, that is the object. If you have an object, you can access the class in the future. So, we have a class-object relationship. So, there is an advantage in that. Suppose, we have different properties in the class. So, the class can also satisfy all the properties in the class. So, for example, if you have a class in the class, the student role number will start out, the student will be able to use this subject. So, we have some properties. We have to use this class in the object, and we have to use this student in the class. So, we have to use this class. So, we have to use this 
ఆబ్జెక్ట్ ని లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ అదే ఆ ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఒక క్లాస్ అని మనం అనగలం సో విల్ కంపేర్ టు ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో మనం ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్నిటి గురించి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో వీడియోలో తెలుసుకుంటాం బట్ బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఈచ్ వన్ డిఫైన్స్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మనం ఏదైనా కూడా దాని యొక్క ఇంటర్నల్ కాంప్లెక్సిటీని హైట్ చేసి బయట మాత్రమే చూపిస్తాం దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక మనం కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం సో కార్ ఎలా తయారు చేశారు దాని లోపల ఇంటర్నల్ గా ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం హైట్ చేసి జస్ట్ ఓన్లీ పైన కనిపించే ఈ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ మాత్రమే మనం ఎవరికైనా చూపిస్తాం ఎవరికైనా చెప్తాం సో దీన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనొచ్చు అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే డెఫినేషన్ పరంగా అయితే బైండింగ్ ఆర్ ర్యాపింగ్ అప్ ఆఫ్ డేటా అని సింగిల్ యూనిట్ సో మొత్తం డేటాని మనం ర్యాప్ చేసి సింగిల్ యూనిట్ గా చూపిస్తాం సో దాన్ని మన ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ క్లాసే తీసుకోవచ్చు సో ఈ క్లాస్ లో ఉండే డేటా అంతా ర్యాప్ చేసి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తాం సో ఈ దీన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం సో రియల్ టైమ్ లో కూడా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ కు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని ఇంకొకరు సో ఎక్స్ట్రాగా ఏమీ రాయకుండా దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇన్హే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటాం సో ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది సిమిలర్ ఫ్యూచర్స్ తో ఉండేది సో మళ్ళీ మనం ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి యూజ్ చేయాలి సో ఎందుకు మనం దాన్ని రియూజ్ చేసుకోగలదు సో మీరు డిఫరెంట్ అంటే రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో తీస్తే మనం ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ తో ఈ రియూజబిలిటీని అచీవ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్ అంటే సేమ్ సిమిలర్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్న ఏదైనా ఒక క్లాస్ నుంచి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకొని మన దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం వెల్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ పాలిమోఫిజం సో పాలిమోఫిజం అంటే ఏంటంటే మీకు ఆ నేమ్ లోనే ఉంది పాలిమోఫిజం సో మనం ఒక మోఫ్ చేస్తాం అంటే ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని దానికి ఒక మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇస్తే దాన్ని మనం పాలిమోఫిజం అంటాం అంటే అది ఒకటే బట్ అది మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ చేస్తుంది సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనుకోండి సో మీరు స్టూడెంట్ మీ సపోజ్ మీరు ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఒక స్టూడెంట్ ఒక కాలేజ్ లో ఒక స్టూడెంట్ ఏదో ఏదో ఒకటి చదువుతున్నారు దాంతో పాటు మీరు ఒక స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అంటే మీరు కాలేజ్ లో ఉన్నంత వరకు స్టూడెంట్ తర్వాత ఒక స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అంటే మీరు ఒక్కరే ఒకే ఒక ఇండివిజువల్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ప్రొవైడ్ అంటే చూపిస్తున్నారు సో మల్టీ టాస్క్ అనొచ్చు సో ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం ఒకే ఫ్యూచర్ ని మనం కావాల్సినప్పుడు మార్చుకుంటాం ఒకే ఎలిమెంట్ గానీ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ని కావాల్సినప్పుడు దాని ఫంక్షనాలిటీని చేంజ్ చేసుకుంటాం సో దాన్నే మనం పాలిమోఫిజం అంటాం సో వీటి గురించి ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం కమింగ్ వీడియోస్ లో డీటెయిల్ గా చూస్తాం ఇంకా డీటెయిల్ గా సో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో మీకు ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ని ఇంకా కొంచెం నీట్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇప్పుడు యానిమల్ క్లాస్ సో యానిమల్స్ అంటే అసలు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనిమల్ అసలు చాలా ఎనిమల్స్ ఉంటాయి సో మనం యానిమల్ అని ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా కూడా హార్స్ అయినా డాగ్ అయినా లయన్ టైగర్ ఇలా ఏదైనా కూడా మనం వాటిని యానిమల్స్ అంటాం అంటే అవన్నీ యానిమల్స్ కి చెందినవి సో మనం అంతా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి చెందిన వాళ్ళం సో సపోజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటాం బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని చూపించమంటే మనం ఎవరిని చూపిస్తాం మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూపిస్తాం సో ఒక ఇండివిజువల్ అంటే టాంజిబుల్ పర్సన్ ని చూపిస్తాం అలానే యానిమల్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి బట్ యానిమల్ ని చూపి అంటే నువ్వు ఏం చూపిస్తావు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూపిస్తావు ఇక్కడ ఒక డాగ్ ఇక్కడ డాగ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం డాగ్ ని తీసుకుంటే డాగ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఇక్కడ యానిమల్ క్లాస్ ని నువ్వు ఫిజికల్ గా ఏదైనా ఒక చూపించాలంటే ఒక యానిమల్ ని తీసుకొని చూపిస్తావు అది డాగ్ అయినా కావచ్చు టైగర్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఇక్కడ ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ యానిమల్ క్లాస్ ఈస్ కాల్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డాగ్ సో సిమిలర్లీ మనం ఇక్కడ వెహికల్ క్లాస్ తీసుకున్నాం వెహికల్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో అంటే అది ఒక కార్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు ట్రక్ కావచ్చు బస్ కావచ్చు ప్లేన్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా అంటే మనం అన్నిటిని వెహికల్స్ అనే అంటాం సో అన్నిటినీ కలిపి ఒక ఒక క్లాస్ గా డివైడ్ ఒక క్లాస్ గా చెప్తాం మనం వెహికల
దీని వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ ని ఫిజికల్ గా ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా సో ఇదే దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ సో ఇలా మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ సో అంటే దేన్నైనా కూడా మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు సో సో ఇంకా ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఒక క్లాస్ సో ఒక సెక్షన్ సో ఇన్ జనరల్ లైక్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ అనుకుంటే సెక్షన్ బి సెక్షన్ టైప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ని మనం ఒక క్లాస్ అంటాం సో దీన్ని మనం ఫిజికల్ గా ఏమైనా చూపించాం అంటే ఏదైనా స్టూడెంట్ చూపిస్తాం దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఇక్కడ సింపుల్ గా సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ సో నెక్ మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం చూసిన ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఇండివిజువల్ గా చూస్తాం సో అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంది అండ్ క్యాప్సులేషన్ ఏంటి వీటిని ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తాం inheritance ante in the polymorphism ante entani so i hope you liked this video so also meek ee video nachi meek evarkaina share cheyali anukunte me share cheyachu also so ee videos anitni meeru launch pad lo access cheyachu links anni description lo unnai meeru access cheyachu ee video kuda meer dantlo access cheyachu so hope you like this video please like and share this in your network also please subscribe to the channel thank you